This is uh, King Ayati achieves liberation, verse number 29, which is the final verse of the chapter. Iskand Shrimad Bhagavatam, Iskand Naam, Adhyayamis, Adhyayashiksha, Raja Ayati Bhum Muktila, Shlok number 29, Atri Shlok is Adhyayamis. Namastubhyam Bhagavate Namastubhyam Bhagavate Vasudeva Vedase Vasudeva Vedase Sarva Bhutta Dviva Dviva Saya Sarva Bhutta Dviva Saya Santaya Vrittai Te Vrittai Te Namaha Santaya Vrittai Te Namaha Namastubhyam Bhagavate Namastubhyam Vasudevaya Vedase Vasudevaya Vedase Sarva Bhutta Divasaya Sarva Bhutta Divasaya Samtaya Vrithate Namaha Samtaya Vrithate Namaha Namastukyam Bhagavate Namastukyam Bhagavate Vasudeva Vedase Vasudevaya Vedase Sarva Bhutta Divasaya Sarva Bhutta Divasaya
the reality is giving um, complete glorification of the Supreme Personality of Godhead. O Lord Vasudev, O Supreme Personality of Godhead, you are the creator of the entire cosmic manifestation. You live as the super soul in everyone's heart and are smaller than the smallest. Yet you are greater than the greatest and all are all pervading. You appear completely silent, having nothing to do. But this is due to your all pervading nature and your fullness in all opulences. I therefore offer my respectful obeisances unto you. अनुवाद यहाँ पे देवयानी को पुरुषोत्तम भगवान की महिमा गा रही हैं हे भगवान वासुदेव आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहतम से बृहत्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं आप परम शांत लगते हैं मानो आपको कुछ करना धरना न हो लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण है अतः मैं आपको सादा नमस्कार करती हूँ Describing such realization is another way of performing the bhakti classes. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaran Bhagavan Vedanta. Hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, power, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving his lotus feet, offering the Lord respectful worship, offering prayers to the Lord, becoming a servant. Considering the Lord's one practices are accepted as pure devotional service. This is from Srimad Bhagavatam 7, 5, 23. This is also, this is spoken by Pallad Maharaj. Shravanam Kirtan, hearing and chanting are especially important. By hearing from her husband about the greatness of Lord Vasudev, Deviana may certainly become convinced and surrender herself unto the lotus feet of the Lord. Om no Bhagavate Vasudevaya. This is knowledge. Bahunam Gyanam Amante Gyanam Amman Prabhadyante. Surrender to Vasudev is the result of hearing about him for many, many verses. As soon as one surrenders unto Vasudev, one is liberated immediately. Because of her association with her great husband, Maharaj Yayati, Deviyani became purified, adopted the means of Bhakti Yoga, and thus became liberated. Thus ends the Bhakti Vedanta purpose of the ninth canto, 19th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled King Yayati Achieves Liberation. कि अपने महान पति के अनुग्रह से देवयानी किस तरह स्वरूप सिद्ध बन सके ऐसे साक्षात्कार का वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण काव सेवन अर्चना मंथन दास्य सख्यम आत्मनिवेदन भगवान विष्णु के पवित्र नाम रूप गुण साध समान तथा लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना उनका स्मरण करना भगवान के चरण कमलों की सेवा करना भगवान की पूजा करना प्रार्थना करना उनका दास बनना उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना शुद्ध भक्ति की ये नौ विधियां श्रीमद भागवतम सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट ट्वेंटी थ्री इनमें से श्रवण कीर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवयानी निश्चित रूप से आश्वस्त हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही ज्ञान है भगवान जन्मना मे ज्ञानवान नाम प्रपद्य थे भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम होती है 
जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है दिव्या अपने महान पति महाराज हयाती की संगति से शुद्ध हो गई उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह वह मोक्ष को प्राप्त हुई इस तरह श्रीमद भागवत के नौ स्कंद के अंतर्गत राजा हयाती को मुक्ति लाभ शीर्षक उन्नीस से अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ ओ
प्रकृति के जो तीन गुण हैं सर्वण रजोगुण तमोगुण वो बद्ध जीव को प्रभावित करते हैं जस्ट लाइक द हेल्थ ऑफ द बॉडी इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी जैसे स्वस्थ रहना शरीर के एक स्वभाव की स्थिति है बट द बॉडी विल कम इन कांटेक्ट विद सम कंटेमिनेशन एंड बिकम सिक दैट इज कॉल्ड डिजीज लेकिन शरीर जब किसी दूसरों के संपर्क में आता है और फिर बीमार हो जाता है ठंड लग गया बीमारी आ जाती है And that's not the normal state of the body. लेकिन वो शरीर की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यानी श्री श्री राधा, दामोहान की, कृष्णमारा की, चंद्रनाथ बाबा देव से परिमारी की, श्री श्री कोर्णिताय की, श्री श्री पलाद श्री देव की। And so. Uh, although the soul appears to be contaminated by the association of the modes of material nature, and it's understood in that way, still the contamination is not actually happening. So, माना कि ऐसा परिचित होता है कि जो आत्मा है, वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा दूषित हो रही है, लेकिन ऐसा समझा जाना चाहिए कि अभी भी वो दूषित नहीं है. So we, the soul. We have nothing to do with the material energy. Because we are the soul, our bodily shape is not going to be any different. But because we have a material body and we are in the material world, we appear to be contaminated by the material energy. But because we are the bodily shape of our body, which is a bodily form, is placed on us, which is the result of that we are the bodily shape of our body. We have nothing to do with that energy. लेकिन हमें बहुत ही शक्ति से कोई वास्ता नहीं है। Nor does the soul touch the material energy। इस जगत में जो आत्मा को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है बहुत ही शक्ति। Just like disease is superfluous to the body, but it appears to be contaminating the body। जैसे बीमारी है, वो ऐसा लगता है कि शरीर को दूषित कर रही है। So this is the unnatural state which is called Maya or illusion. तो अभी जो है ये हमारी असभाव की स्थिति जो है इसे कहते हैं माया या धर्म की स्थिति। And that causes the living entity to act differently than its actual nature, which is devotion to the Lord. और इसके कारण जीव का जो वास्तविक कार्य है भक्ति उसे भूल के जीव अन्य अन्य कार्यों में लिप्त होता है। But there is a medicine, just like when you get a disease, you get a doctor, and the doctor gives you some medicine, and you take the medicine and if you take the medicine, you take it according to the instructions given by the doctor, and after some time, the disease will be gone. लेकिन माया के दुश्मन से बचने के लिए दवा है। इस तरह बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, डॉक्टर के आदेशों के अनुसार, तो आप उस समय आप बीमार भी हो जाते हैं। So the disease is bhavarok, or what is called material attachment. तो हमारी बीमारी है भाव रोग या उससे कहा जा सकता है बहुत ही कासक्ति की बीमारी। And the medicine of Sodhi is hearing and chanting the glories of the Lord। और जो और शादी है वो है भगवान आपके बारे में शांत कीर्तन करना। Enchi asodhi maya nasi bhagavani hari naam mahamantra maotu vimage। जो है ना ये जो और शादी है मैं चेतन नामों के कहते हैं माया को नष्ट करने के लिए मैं औषधि लेकर आया हूँ हरि नाम उस औषधि को आप उससे मांग लीजिए मैं उसको भी बार बार तो बनाऊँ तक और शिवा भक्ति नाम था तो इस तरह बयान तो ये कि इस फॉर्मूले बाय व्हिच वन कैन क्यूर वनसेल्फ फ्रॉम द डिजीज ऑफ मटेरियल she heard continuously about the glories of the Lord. Devyani ne bhagantar bhagwan ki mahima ke vishay mein shavan kiya. And gradually through the hearing process she became purified. Aur is shavan ki vidhi ke dwarah dhire dhire Devyani shudh ho gai. We have the example of Maharaj Pariksit also which is the basis of the Shri Mahat Bhagavata. Hamare saamne Maharaj Pariksit ka jo dharan hai jo Shri Mahat Bhagavata ka adhari hai. Maharaj Pariksit heard Shri Mahat Bhagavata. The entire body of Tom took him seven days, and when he was complete in hearing, 
there was no more material um, existed, the material existence was completely gone. So Maharaj Parikshit ne Puri Shron Dhabha Dhamka Shron kiya, onne saad din lage Dashron Kamen, aur jar unka Shron Kone hua, to phir unka jo bhotik astitra ya bhotik asakti thi, wo puri tara nashit ho chuki. But there's a quality in that healing process that makes the uh, cure of material existence effective. And one has to heal with rapt attention. Only that type of hearing will bring about a Purification. That means one has to be fixed in the hearing process. We have the story, one story in the Bhagavad Mahatmya about one ghost. What's his name? Dandupi? Dundukari. He was a nice man, but somehow he wanted to become a ghost. So he sought out some advice how to get free from this ghost existence. So the, the formula was given that all the ghosts can be cured by the practice of Bhagavad Gita. So only by continuous hearing of Srimad Bhagavatam would he be able to free himself from his ghost body and attain perfection, liberation. So as a sutra was given that the miracles of Srimad Bhagavatam can be cured by the practice of Bhagavad Gita and can be cured by the practice of Bhagavad Gita. There was one great personality who was given Bhagavad Gita. So he is seven days in Narayana Bhagavatam. So a Mahan Bhaktar Pute Jashna Bhagavatam Paksha Prochan De Raya Thir Saad Din Ki Bhagavatam. What was the name of that Sadhu? Gokarna. 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 And so in his ghost form, what was his name? Dundukari. Dundukari. Dundukari came in his little ghost form. He showed up at the first day of the class on Bhagavatam. So, जो कथा दे रहे थे उनका नाम था भोकरण. और ये यूपीसी के लिए. और जो दुंदुकारी जो थे बुद्धियोनी में वो पहले दिन ही क्लास में पहले दिन से आने लगे और वो स्वच्छान रुचि दी. And many other people also came. और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे बैठे थे. And so the narration began by Gokarna. Now, people would come at the beginning, and then, of course, when the narration was over later in the day, they would all leave, go home, and come back the next day. So, people would come to the beginning, and then they would go home, and then they would go home, and then they would go home. But, Dundukari is not my favorite word. Dundukari. Dukkari, he would listen with absorption. लेकिन जब दुर्गारी थे, वो पूर्ण तरह से डूब के एक बार कथा का शान कर देते थे। Brahma was important. Brahma was critical. क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही आवश्यकता थी शान की। So after hearing, everyone heard and everyone went home. But Dukkari, the ghost, he would meditate. Throughout the whole time until the next time he would hear Bhagavatam. So, sabhi shraman karte, fir chale jate vapas. Lekin Guru Gari, ye jo hai, wo pura mag chintan karte, jo unhone suna hai, pura din chintan karte, jab tak ye aage tak fir se wo shraman na kare. He would remember everything he heard that day, that evening. Pura unhe shraman karta, jo maine us din suna, us shraman ko maine suna. And so he never broke his meditation on the Bhagavatam. Even though the narration wasn't happening. So Bhagavatam pe unka dhyan kabhi bhang nahi hua, bale hi katha hoye hi nahi hoye. And after seven days, 
He reached perfection liberation. So many other people were there also. But they didn't achieve the same thing as Dundukari. So there was a break in their consciousness and coming and going. But he continued to hear with absorption. So it explains that is the way that, that the hearing becomes effective. Prabhupada writes in the Srimad Bhagavatam in the first canto, third chapter, verse 43 or 44, I think it's 43. He said, one should hear this message of Srimad Bhagavatam with rapt attention. The word rapt means complete, full attention. And, but then he goes on to say that one can only hear with rapt attention if one is pure in mind. And one cannot be pure in mind unless they're pure in action. That means they have to follow the principles of religion very carefully and avoid the all sinful and materialistic contaminations. Then Prabhupada goes on to explain that one cannot be pure in action unless he's pure in eating, sleeping, mating, and defending. Which are the four bodily necessities. And so, according to scripture, if they're regulated in a certain way, according to time, place, and person. So, Shastro ke anusar, Desh ka vasthi ke anusar, in chao ko niyamit kiya gaya hai. But then Prabhupada goes on to say, but somehow, try to hear. Somehow, try to hear. Lekin Prabhupada kaya hai ki, thik hai, jaysay bhi hai, hamen, shawan tamne ka peras karte hai. In other words, even if you're not up to the standard of pure consciousness, still, do your best to hear. But hearing is the basis by which all knowledge is received. When we hear, then we can chant. When we hear, we can remember. When we hear, we know how to worship. When we hear, we know how to serve. So all of the other eight processes of bhakti as mentioned here is based on the hearing process. But hearing is an art. Now, when we live in this material world, there is so much noise. And we're being bombarded with a lot of sound vibrations, some of them pleasant, some of them unpleasant, most of them unnecessary. So the mind protects itself by shutting down the hearing process. So you may be surrounded by a lot of sound, but you don't even hear it because the mind closes down. But that's good and not good. It's good because it protects you from going crazy from hearing all this noise. But it, it's not good because if we keep shut down when we're supposed to 
hear. <laughs> then we get, we don't hear it completely, we hear it partially. <laughs> so what is actual hearing? Actual hearing is to hear what is being spoken or said and at the same time hearing how the message is being delivered. So, it's like when we talk to people sometimes, we misunderstand what they're saying because we're not listening to the mood that they're saying what they're saying. We may hear the words, but we don't hear the, the, the mood that the words are given. Or we hear just the mood and not the words. Or half mood, half words. Because living in this material world, we have to, the mind protects itself against sound. So the hearing process is what is called compromised. So that's why Prabhupada says, just practice hearing. When you hear, think about what is being said at the same time. Not in one ear and out the other. There was a, I can't remember the whole past time, but there was this statue, three statues what they were saying. And they were trying to understand how knowledge is retained. So, one of the stories so knowledge goes in one ear, out the other, every day, nothing, zero. So same And then it goes in and it stays in. And that's better. <laughs> but perfection is goes in here and comes out here. <laughs> that's why Shravana was always connected to Kirtana was always connected with Shravana. When you hear nicely and then you speak what you hear, then the smartum becomes stronger and stronger. People remember 10% of what they hear. 30% of what they do. I'm sorry, 30% of what they say. And then they hear 50% of what you see and hearing are combined together. It's like you're watching a video, you're seeing and at the same time you're hearing the sound. That increases memory. And it's understood people remember 70% of what they do. And 90% of what they teach. So when you teach or speak what you hear, you actually retain mostly everything that you Satam prasangam mamaviri sambhido bhavati vidkana prasangam kata That sound vibration which is coming from the pure source gives nectar to the ear and to the heart. So, that divya dhvani, 
जो शुद्ध स्रोत से आ रहे हैं वो हृदय को और कानों को आनंद प्रदान करती है अमृत प्रदान करती है जैसे आप मेरी कक्षा को सुन रहे हैं आपका मन कहीं और भी चल रहा है अर्जुन कृष्ण तो कहते हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करो लेकिन मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि मैं हवा को नियंत्रित कर मन तो बड़ा चंचल है बाद में कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास में तो बनते वेरा के चक्र जाते आप इसका अभ्यास कीजिए नॉट ओनली प्रैक्टिस बट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन केवल भक्ति के दिनों का अभ्यास नहीं कर रहे बल्कि साथ में इंद्रिय तृप्ति को भी त्याग दीजिए बिकॉज़ एज लॉन्ग एज सेंस ग्रेटिफिकेशन इज स्टिल देयर वी फॉरगेट यदि जब तक इंद्रिय तृप्ति अभी हमारे मन में बची है तब तक हम भूल जाते हैं बार-बार ऑल्दो वी आर हियरिंग वी स्टिल फॉरगेट एवरी टाइम वी एंगेज इन इंटीरियर सेंस हालांकि हम श्रवण करते हैं लेकिन जब हम इंद्र दत्ति में लिप्त होते हैं तो सब भूल जाते हैं So this is from Bhagavad Gita. Krishna explains: If you think about the objects of the senses, lust comes. From lust, cannot be filled, and then anger comes. From anger, one becomes deluded, and from delusion, one loses their memory. When memory is lost, tell. When tell, when when one becomes deluded, intelligence is lost, and when intelligence is lost, pranashiti. One falls into material consciousness again, simply by meditating on sense gratification. Bhagavad Gita has told us that when we meditate on sense gratification, we lose the ability to perform our duties. And the ability to perform our duties is lost. And when the duty is not fulfilled, then we lose the ability to perform our duties. And the duty is lost. 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 वो इस सालक में अंतर खाओ गिर जाता है इसकी शुरुआत ना से होती है केवल विषयों का चिंतन करते रहने से That's why it says it's called you the progresses people's memory will become less and less and less इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा लोगों की स्मृति और क्षीण होती चली जाएगी In other ages or even at the very end of the previous age people's memory was very sharp they could remember everything अन्य युगों में या पिछले युग में ही लोगों की स्मृति बहुत ही तीक्ष्ण थी वे सब कुछ याद रख लेते थे कहानी बताते हैं जब नदी के किनारे दो लोग आपस में बहस कर रहे थे लड़ भी रहे and it became very serious bahut gambhir sthiti ho gayi so the whole thing went to court to fir adalat mein mamla chala gaya so the, the judge is there wahan nyayadish karte hain and so one man is speaking his opinion 
और एक व्यक्ति अपने सलाह बता रहा है But the judge says, what is the proof of what you're saying? लेकिन नया आदेश पूछते हैं कि जो तुम कह रहे हो उसका प्रमाण क्या है? Then he remembered when they were arguing and there was one brahmana nearby. तो जो व्यक्ति बहस कर रहा था उसने उस पे आता है कि एक ब्राह्मण वहाँ खड़े थे जहाँ बहस हमारे चल रही थी। So he said there was one brahmana. I will call him and he will testify. उन्होंने कहा वो ब्राह्मण को बुलाता हूँ और वो जो हैं साक्षी देंगे यहाँ पे। So the brahmana they found the brahmana. तो ब्राह्मण को बुलाया गया वो भी आ गए अदालत में। They asked the brahman, what did you hear? ब्राह्मण से पूछा गया आपने क्या सुना? I said, he said, I don't know what they were talking about, but I just is what they said. तो बोले मुझे पता नहीं कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैंने सुना जो उन्होंने कहा। Because he heard everything, he remembered. क्योंकि उन्होंने सुना ब्राह्मण ने तो उसपे याद हो गया। Now we can even remember what we did ten minutes ago. अभी ये भी याद नहीं रहता कि दस मिनट पहले हम लोगों ने क्या किया था। Sometimes I'm doing something and I have a, I'm about to finish this and do something next and then I'm thinking, what am I going to do next? Oh yeah, thank you, Krishna. Forget, and forgetfulness is part of the kali yuga. जैसे कभी हम कुछ करते हैं फिर याद आता है अगला ये करना है, तो भूल जाते हैं अगला क्या करना था, फिर याद आता है हाँ ये करना था। So the formula is to hear as much as possible. तो सूत्र यही है कि जितना संभव हो उतना हमें श्रवण करना चाहिए। And hear from the right source of course. और सही स्रोत से भी श्रवण करना जरूरी है। The sources of guru. वो स्रोत हैं guru. The saints that have gone before. वे साधु. And from Krishna through shastra. और कृष्ण का श्रवण करना शास्त्रों के माध्यम से। Guru, sadhu, shastra. Is the foundation by which all knowledge is given. Guru, Sadhu, Shastra, वो आधार हैं जिनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। So when we practice this hearing process, we can simply become self-realized simply by hearing. तो हम श्रवण विधि का अभ्यास करेंगे, तो श्रवण के माध्यम से आत्मा साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त हो सकती है। And we have the examples in the Shastra, especially in Maharaj Pariksha. शास्त्रों में इसके उदाहरण हैं विशेष रूप से महाराज परीक्षित हैं। We have to practice this hearing process। कि श्रवण विधि का हमें अभ्यास करना है। As much as possible। जितना संभव हो तो। It's like we hear a tape lecture by Guru Maharaj or Shri Prabhupada। जैसे हम एक प्रोग्राम सुनते हैं Guru Maharaj का या Shri Prabhupada जी का। But hear it again, second time। लेकिन फिर से उसे सुनिए। Third time, तीसरी बार सुनिए। Each time you hear, you will hear more। जितना आप बार बार सुनेंगे, उतना ज़्यादा सुन पाएंगे। When you read, you will also read more each time you read। और जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, दोबारा उसको पढ़ेंगे और अच्छे से हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। Sometimes you read something and then you read it again, you say, hmm, I didn't see that before। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं, अगली बार उसी उसको पढ़ते हैं, तो लगता है कि पिछली � so understanding comes by reading. Reading is hearing. Hearing is hearing. Reading is hearing. तो जो अध्ययन करते हैं, पढ़ना भी श्रवण है, और श्रवण करना पढ़ना है। तो इस दिन श्रीमद् प्रभुपाद रिलीज्ड वन बुक दैट वाज गिवन बाय हिस स्पिरिचुअल मास्टर श्रीमद् भक्ति सिनाउत इस सर्विस मार्ग। श्रीमद् प्रभुपाद ने जब पुस्तक का विमोचन किया, जो कि उनके गुरुदेव ने प्रदान और उस पुस्तक का नाम था ब्रह्म संहिता। श्री भक्ति सिद्धांत के सरस्वती के very deep philosophical purports using some of the most high English। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसमें बहुत ही गहरे सिद्धांतिक तात्पर्य दिए और बहुत ही उच्च स्तर की अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया था। So when we the devotees talk as disciples, when we got the book. We try to understand. We couldn't. We're reading it, but we can't understand what's going on. तो हम दशक के बाद जब शिष्य हैं, जब हमने इस किताब को लिया, पढ़ने का प्रयास किया, तो हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। So they went to Prabhupada. Prabhupada, we're reading a Guru Maharaj's book. We can't understand anything. तो हम प्रभुपाद जी के पास गए हमने कहा प्रभुपाद आपके गुरु महाराज की किताब पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। So please write an explanation. प्रभुपाद जी का explanation। प्रभुपाद इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी टीका लिखिए। प्रभुपाद जी ने उसको लिखा। प्रभुपाद जी ने नो। 
You read it over and over and over again. Then gradually as you read over, you will understand more. It's not how much you hear or read, it's how much you actually retain and understand is the quality of your, your hearing. मुख्य बात ये नहीं है कि आप कितना शौक करते हैं अध्ययन करते हैं लेकिन ये है कि कितना आप उसको संभाल के रख पाते हैं कितना गुणवत्ता है आपकी श्रवणी तो प्रभुपा जी उदाहरण देते हैं व्यक्ति से प्रभुपा जी बात कर रहे थे उसे कहते हैं यदि आप भक्ति रसम संघ का एक पेज भी पढ़ लेते हैं तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं प्रभुपा जी ने कहा नहीं नहीं यदि एक पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं तो भी हो जाएगा तो वजह ने कहा यदि वाक्य भी पढ़ लेंगे तो भी आप पूर्ण कृष्ण भाव हो सकते हैं Actually, one word. एक शब्द से भी हो जाएगा। They made the point. If you actually understand one word, that you can become self-realized. तो बाजी ने इसके जोर दिया कि यदि एक शब्द भी आप समझ जाते हैं, तो आप आप सब शब्द का उपाय करोगे। If you understand fully, Krishna is the supreme personality of God. If you understand fully, so. या फिर आप पूर्णता यदि ये समझ गए कि कृष्ण ही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप साक्षात्कार की अवस्था आपको प्राप्त हो गई Does not upon leaving the body again take birth in this world, but it takes in the spiritual realm. भगवान बोलता है कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रतिति को जानता है, वह इस शरीर को तारने के बाद इस संसार को नहीं जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। So the key to understanding is here. तो समझने की जो कुंजी है, वो है श्रवण करना। We understand that even just like in this world. The more we hear something, the more we understand it. It also works also in the spiritual. तो इस जगत में हम देखें जितना हम श्रवण करते हैं उतना इस जगत को समझते जाते हैं तो यही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही सदा लागू है. So this is the process for self-realization: to hear more and more, and to also repeat what you hear accordingly. तो यही आध्यात्मिक सशक्तता की विधि है अधिक से अधिक श्रवण करना. और साथ में जो आप श्रवण करते हैं उसको दोहराइए। In the same way you were describing yesterday about how to hear perfectly from Chaitras, three three things we need, which will give the true results. Right. And I didn't mention that today, but I was thinking about it. <laughs> but you also mentioned some points from there also. But then my question is: Is that also how we should apply our reading to make the reading perfect? Is yeah. what, what is the formula? Same thing. Reading? reading is hearing, and hearing from the proper source. तो रोजी का प्रश्न है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो किस तरह अध्ययन करें कि अध्ययन पूर्ण बने तो महाराज बोला ये सूत्र है जो अध्ययन है वो भी एक तरह से श्रवण है तो हमें सही स्रोत से अध्ययन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए तो जो श्रवण है उसी तरह अध्ययन के लिए भी हम उसको अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें 
जो अध्ययन कर रहे हैं अपने मन से कुछ अर्थ नहीं निकालने submissive oral reception submissive means to hear without trying to filter it reinterpret it just hear as the words are being given as the sound vibration is coming we need bhav se shravan karna we need only that thing ki jo divya dhvani hum pradan ki ja rahi hai usko usi tarah samajhna uska ala apne arth nahi nikalna all of the word from the answer to your question Just for a second to make another point, how powerful this hearing process is. तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हो एक और मैं बताऊंगा कि कितने शक्तिशाली हैं ये श्रवण की विधि. When Prabhupada was in in India, he would sometimes speak in Hindi. Prabhupada जब भारत में होते थे तो कभी कभी हिंदी भाषा में बात करते थे. And he had all these Western disciples there that couldn't understand any Hindi. और एक तरह विदेश के शिष्य बैठे रहते थे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी. I think the only Hindi we understood was "chale." Yeah, Hindi song I did was "chale." That's the only one we understood. The name was "chale." Chale. Tik. How about tik? Two things we knew. That's all. <laughs> so Prabhupada was speaking, was starting to speak in Hindi. So the devotees asked, "Prabhupada, can you speak in English?" तो प्रभुपा जी हिंदी में बोलने लगे और शिष्यों ने कहा प्रभुपा जी क्या आप इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रभुपा जी के सामने जिससे पचास प्रतिशत लोकल जनता बैठी है शिष्य बैठे हैं पचास प्रतिशत तो शिष्यों को हमने नहीं आ रहे लेकिन प्रभुपा जी ने उनको समझाने के लिए हिंदी में प्रवचन किया Some of them would get up and leave when Prabhupada speaking Hindi. तो वो विदेशी शिष्य उठ के चले जाते थे जब प्रभुपाद जी sit down. You hear? प्रभुपाद जी तो बोलते बैठो बैठो यहीं बैठो सुनो. The sound vibration is pure. You just hear and you become purified. ये वो ये देव में ध्वनि जो है ये शुद्ध है. बस इसको सुनो और शुद्ध हो जाओगे. Even if you don't understand, still the sound will purify. यदि आपको समझ में नहीं भी आया तो दिव्य दिव्य ध्वनि जो है वो आपको शुद्ध करेगी तो सही स्रोत से सुनने की ये शक्ति है इसी प्रकार अध्ययन भी है हम सही स्रोत से करें मतलब श्रीलोवाद की किताबों से करें और जब मन भटकता है उसे वापस करके आइए एंड द फोर्थ प्रिंसिपल अप्लाइज आल्सो यू रियलाइज व्हाट यू रीड सो दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड और यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट इफ यू गेट क्वेश्चंस यू राइट इट डाउन तो जो आपने अध्ययन किया उसको साक्षात्कार कीजिए वो समझ में आया तो उसको स्वीकार कीजिए समझ में नहीं आया तो फिर आप प्रश्न कीजिए प्रॉपर सेट आई इन माय बुक्स रोबा जी कहते हैं मैं मेरी पुस्तकों में विद्यमान हूँ तो फिर और क्या चाहिए मैं मेरी पुस्तकों में विद्यमान हूँ मेरी पुस्तकें मुझसे अभिन्न हैं तो बाकी बिना तो परफ्यूम्स ही से आर माय एक्सटेंसीज इन डिवोशन टू कृष्ण कृष्ण के प्रति श्रवण करते हैं कृष्ण के मेरी भक्ति का आनंद है वो मेरे भक्ति राम तात्पर्य है One time, I asked Prabhupada. This was after Prabhupada had been preaching many years, because they knew Prabhupada would leave someday. So they said to Prabhupada, "Prabhupada, after you leave us, how can we associate with you?" So, one time, the devotees asked Shri Prabhupada this question: "Shri Prabhupada, if you leave us, how can we associate with you?" यदि आप हमें छोड़ चले जाएंगे तो हम आपका संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं अध्ययन कीजिए मैं मेरे पुस्तकों में हूँ तो आप प्रभुपात का संग कर सकते हैं उनकी किताबों के माध्यम से हो सकता है कि हमें बात पूरी तरह समझ में ना आए I'll give you a personal experience. तो मैं उस समझाने के लिए व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ. This is not to just glorify myself or anything, but it's a personal experience that has a message. तो ये व्यक्तिगत अनुभव ऐसा नहीं कि मैं अपनी नहाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक संदेश प्राप्त हो. So I'm sitting in my room 
in America reading Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. So, I am reading in the Mary Kaksh, Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. I was reading for a long time, almost two hours, just reading. And then something happened. I wasn't reading the words anymore, the words were speaking to me, so I heard Prabhupada's voice coming from the pages as I was reading. So I was like listening to a tape recorder of Prabhupada, exactly the same as I was reading the words. Prabhupada was speaking the word as I was reading it. Srila Prabhupada ke awaj a rahi thi, Srila Prabhupada to Bhavatan ko mujhe bol rahi thi. जैसे हम कोई टेप सुनते हैं शिव प्रभुपात की आवाज इस तरह मुझे भागवतम शिव प्रभुपात सुना रहे थे ऐसा लगा ये कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद वो ध्वनि बंद हो गई एक मात्र एक ही मेरा ऐसा अनुभव मुझे हुआ मुझे लगा प्रभुपात कहना चाहते थे कि मैंने बोला था ना मैं मेरे पुस्तकों में हूँ तो मैं मुझे विश्वास नहीं। Thanks, I mean it's it's true. Prabhupada is none different than what he has put in his books. This is the power of a great soul. तो ये एक महान आत्मा की शक्ति है, हाँ। प्रभुपाद जी जो कर व्यक्तित्व है, वो उनके पुस्तकों को उसी रूप में विद्यमान है। Because the words are pure devotional source, coming from the pure source. क्योंकि ये शब्द हैं ये शुद्ध भक्ति में सेवा है शुद्ध आत्मा से शब्द आ रहा है और ये शब्द उस व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं जो व्यक्तित्व इन शब्दों के हैं सो या द हियरिंग प्रोसेस इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट अफेक्टेड वे टू अल्टीमेटली बिकम टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिलेशन श्रवण की जो विधि है सबसे अधिक प्रत्येक सबसे अधिक प्रभावी विधि है कि हम आप साक्षात्कार के स्तर पे आ पाए बट बिकॉज एज आई मैं तो लेकिन साथ ही जैसे मैंने बताया नकारात्मक बहुत सारे शब्द मनिया है उनके लिए मन जो है उनके प्रति उनको नकारता है और इस कारण से हमें श्रवण का अभ्यास करने की आवश्यकता है या भक्ति में श्रवण का तभी कई बार मन जो है इधर उधर भागता है लेकिन जब कोई पूरी तरह से स्थिर है भक्ति में तो हो सकता है कुछ और कार्य भी कर रहे हैं लेकिन साथ में श्रवण कर रहे हैं तो वो उनका श्रवण शुद्ध अवस्था में There's one story where one great personality who was known as a, a great orator of spiritual knowledge. एक कहानी है एक महान व्यक्तित्व को थे जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के बहुत अच्छे वक्ता थे. His name was Rupa Raghunath or something. उनका नाम Rupa Raghunath के साथ उसका. And he would travel around giving lectures and people would come because he spoke so powerfully. Philosophical teachings. So one time, one great saint came to hear his class. It was a lady, her name was Krishna Priya. एक महिला थी वो, उनका नाम था कृष्ण प्रिया. And Krishna Priya was self-realized. कृष्ण प्रेरणा थी वो तो आपके साक्षात्कार को प्राप्त थी और हमेशा हरे कृष्ण मानत्र का जप करती थी पूरा चौबीस घंटे हरी नाम की उत्पीड़न करती थी तो वो आई उस व्यक्ति का प्रोसेस लेक्चर सुनने के लिए she was chanting japa while she was listening लेकिन जब वो क्लास सुन रही है तो उस समय भी जप कर रही थी And of course, Rupa Raghunath got a little disturbed when he noticed 
who's his mother? She, she came. She's supposed to be listening, and now she's gentle. <laughs> so he became a little upset. And he, he challenged her. He, he, he criticized her. Or fear Krishna Prayakuch Moti or Aluchna. I'm coming to hear, but you're not hearing. You're chanting. But he didn't understand her. She was actually able to hear his lecture and chant at the same time. So he offended her actually. And because of that, he fell down. Is a black and blue problem of the problem. He offended a very great personality. She never was she never was never disturbed. When he attacked her, she just kept chanting Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. She never stopped chanting. And she never responded to his criticism. She just kept chanting that. Can you know me if a man of the man Kia is me? That's transcendental consciousness. So you practice hearing more, more, and more. We should be very careful to, not to hear from those sources who are not bona fide. I think some devotees used to say, well, Srila Prabhupada, he didn't give us any everything, so we have to go out and find others who can teach us higher philosophical knowledge. But one person really challenged that really strongly. He said, Prabhupada gave us everything. And he spoke on it and he wrote about it. That was Bhakti Chiru Swami उन्होंने बहुत बहुत ही जोर से और बहुत ही अच्छे तरीके से इन बातों को प्रस्तुत किया कि आपको केवल श्रवण करना है श्री प्रभुपा ने सब कुछ दिया है we don't need to go anywhere else to hear. We can hear from Prabhupada, we can hear from our spiritual master. We can hear from those who are representing our spiritual master. The knowledge may be presented slightly different, but the essence of the basic knowledge of teaching is the same. हो सकता है ज्ञान को थोड़ा व्याख्या करने से की जाए लेकिन जो आधार वो शिक्षाएं हैं जो आधार वो ज्ञान है वो एक ही प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम ने सब कुछ किया एवरीथिंग सब कुछ मतलब सब कुछ आई आई डोंट वांट टू यूज टू मेक एग्जांपल्स बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट व्हेन वी वर डूइंग दैट वी थॉट प्रॉब्लम स्पीक अबाउट एंड देन वी लेटर लर्न दैट प्रॉब्लम डिड से the things that we were doing and should not do because we didn't know Prabhupada said we shouldn't do it. And we were doing it because we never heard Prabhupada speak about it. So, of course, example is that we were doing something like that, but we didn't know where Prabhupada said 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 also learn more about what Prabhupada said. So, we will learn more about what Prabhupada said. And what he wrote also. 
लिखा है और क्या लिखा है ने बहुत कुछ दे दिया किताबें उनकी उनकी जो बातचीत है उनके जो लेक्चर्स हैं पत्र हैं उनके द्वारा लिखे हुए बहुत कुछ है Now we have we this act of the discussion the service to anand gyan ka divya khazana hai okay i'm not going to give you all of it right now <laughs> <laughs> because i don't know all of it also to pura bhi jo gyan hai wo yahan pe nahi pradan kar raha hu to emphasize the power of transcendental knowledge given in shiva bhagavad's books alone is enough for many many millions of years can exhaust that what to speak about i guess what this bhagavad alone is enough to shiva bhagavad ki jo divya khadana mein diya hai uski shakti itni anant hai us pe hum nirantar baat kar sakte hain jo shiva bhagavad mein apne aap mein pryat hai Okay, so I guess we can stop here. It's getting a little late. Unless there's one more question, any ladies have a question? Ah, uh, here we can stop. Here, there is one more question. Mother, please, from your side, one more question. Okay. Thank you very much. Shilo pa ki shuma bhagavata ki shuti dar translator ki. Good. Next time you speak, I'll translate. <laughs>